¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo estuve averiguando mucho para entender qué pasó en realidad. Lo último sobre el IRS que ya está hablando y quiere su dinero. ¿Qué está diciendo el IRS? El IRS no ha terminado de darle el cheque de estímulo o el depósito directo a todas las personas. Pero ya está diciendo que quiere dinero para atrás. Siempre se lo dije. No me sorprende esta actitud del IRS, que ese es su trabajo. Recolectar dinero de impuestos junto con el tesoro. El IRS sabe que se cometieron muchos errores. También se están limpiando por su parte, pero se cometieron muchos errores porque se mandó mucho dinero a personas que no son elegibles. Cuando el dinero se le debió mandar a personas que son elegibles. Vamos a ver quiénes son elegibles y quiénes no son elegibles. Gracias a todas las personas que están apoyando este canal. Así que dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete para que no te pierdas ninguna información que esto se actualiza diariamente. Y no solo esto, muchas informaciones más que salen todos los días. Y todos los días tenemos que estar actualizados. Los elegibles son ciudadanos y residentes de los Estados Unidos con un Social Security válido que haga menos de 99 mil dólares al año. Y los que no son elegibles, vamos a prestar atención en esto. Este video tiene mucha información que debemos de saber. Los que no son elegibles son los que ganan más de 99 mil dólares al año, los que son depende. Si alguien te reclama y tú eres depende de alguien, que es el caso de muchos estudiantes que ya son mayores de edad, 22, 23, 24 años de edad, tienen trabajo y todo, pero porque sus padres contribuyen a sus gastos de universidad, pueden reclamarlos como depende. Estas personas no recibirán un pago, no son elegibles. Y todo aquel que no tenga un social security válido. Y aquí lo más importante, si eres un non-resident alien, no eres elegible. Un non-resident alien. Alien es una persona que viene a los Estados Unidos, puede trabajar legalmente porque tiene visa para trabajo. Hay muchas diferentes de las personas que me siguen más tienen visa J1, los cuales un saludo para todos los J1. Te deseo lo mejor del mundo. Yo tengo los J1 en mi corazón. Ustedes no se lo imaginan. Y molesto yo con el IRS porque me tiene a esa gente cogiendo lucha. Y sigo aquí. Esas personas son non-resident. El IRS no dijo, no lo especificó por visa, no lo especificó por país, no lo especificó por programas. Dice, todo el que sea non-resident es no elegible y queremos nuestro dinero para atrás. Y aquí ellos tienen la forma de cómo mandar el dinero y todo lo que pasa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo estuve averiguando mucho para entender qué pasó en realidad. Porque ese es el Ray Studios. En el caso de la visa J1 y también todo el que tenga visa de trabajo, también los inversionistas, la I1, la F1, todo el que trabajó aquí pagó impuestos y debe de hacer una reclamación de impuestos que se lo van a dar su dinero para atrás. El que trabajó aquí con visa pagó impuestos, a esa persona se le da su dinero. De lo impuesto que pagó, no de este estímulo, no son elegibles. Entonces, esas personas que viven en otros países deben de llenar una forma para hacer sus taxes que se llama la 1040NR. 1040NR. Entonces, esas personas que viven fuera, muchos de ellos es su primera vez llenando taxes, no tienen toda la información, buscan a alguien para que se lo haga, lo hacen en TurboTax, lo hacen online, siempre aparecen unos expertos que en la República Dominicana, mi país que amo, hay algunos expertos. Yo te hago los taxes, yo soy experto. Nunca ha viajado, nunca ha salido del país. Un saludo para todos. Son mis hermanos. Pero una persona que hace taxes sin saber toda la información, te puede hacer los taxes. Pero hubo un error muy grande. A la mayoría de esos estudiantes y esas personas con visas que no tienen la culpa aquí, no tienen la culpa aquí de nada, les llenaron la forma 1040, la 1040, que es para ciudadanos y para residentes, para personas que viven aquí. Entonces, el IRS te deja hacer la forma que hiciste la 10 y tiene un social, te, hay que devolverte, tú pagaste, ok, bien. 
pero esa no es la que le corresponde. Le corresponde la 1040NR y ahí está el primer error. Cuando llegó la hora de mandar el cheque del estímulo, el IRS vio, ok, ¿cuáles son todas las fórmulas, las formas 1040 que tenemos aquí para mandárselo? Ok, son todos son millones, ok, mándaselo. Los 1040NR que no les corresponde, ni siquiera lo vean, que esos son estudiantes, personas extranjeras de otros países, no se lo vamos a mandar. Pero todo el que llenó su taxes con esa forma que fue es equivocada, te deja hacerlo, pero es equivocada, le mandaron el dinero por error. Esa es una forma como de la IRS de decir, no fue culpa mía, fue culpa de ellos que hicieron los taxes, pero eso no es culpa de ellos. El sistema, eso no es culpa tuya del estudiante. El sistema completamente de hacer los taxes es muy complicado, de demasiadas formas, demasiadas cosas, que eso se está tratando de arreglar a través de los años, pero nunca se arregla, porque hay una especificación individual para cada cosa. Entonces, esos estudiantes que no saben toda la información, le hacen los taxes, reciben el dinero, están bien, pero sin saber que hubo un error y ahora tienen que lidiar con esas consecuencias. Hay muchas personas, muchos estudiantes que no le llegó porque hicieron la fórmula, la forma, la llenaron bien. Muchos de esas agencias que hacen las formas para los J1 la hacen muy bien. Esas personas ayudan a personas mucho y yo les, les aconsejo que se lleven de lo que dice tu agencia que te consiguió la visa. Si ellos te consiguieron la visa, ellos te pueden dar información, llévate de ellos. Yo los respeto mucho. Pero a veces también personas que no tienen toda la información pueden cometer errores. Yo personalmente investigando muy bien todo lo que está pasando, de dónde viene el error, pude encontrarlo. La guau, wow, ahí es que te, está el error. Y claro que la IRS tratará de limpiarse para no verse incompetentes porque muchas personas aquí los están culpando diciendo a mí no me ha llegado el dinero. Sin embargo, tú le mandas el dinero a personas extranjeras en otros países y yo ustedes saben el show que quieren hacer y se quieren limpiar de una forma u otra. Y miren, seguimos aquí diciendo quiénes son las personas que recibieron un cheque y los tienen que devolver. Todo el que recibió un cheque que lo tiene que devolver. Primero dice los non-resident aliens. Eso incluye a todas esas personas, lamentablemente. Yo quisiera que ese dinero fuera tuyo. Si fuera por mí, si fuera por mí, es suyo ese dinero. Pero no es por mí, es por el IRS. ¿Quiénes deben de, de, devolver el dinero aquí en los Estados Unidos? Miren, personas que recibieron el dinero de un familiar fallecido. Se murió el abuelo, se murió el papá, se murió una hermana, pero tú recibiste el cheque o un depósito directo, una cuenta, tienes que devolverlo. Presos, es que si tú estás preso y te llegó un cheque a tu casa o un depósito directo o una cuenta de banco que tú tienes, Tienes que devolverlo. Si le llegó el cheque a tu mujer, a la esposa de un preso o una presa, le llegó al esposo, tienen que devolverlo, lamentablemente. Y si estás casado con un indocumentado que solamente tiene un ITIN y no tiene un social security válido, tienes que devolverlo. Yo hice un video sobre todo esto, lo cual expliqué que es muy injusto y que no debe de hacer así. Hay demandas para el gobierno de los Estados Unidos para arreglar eso, pero... Todavía no se ha hecho nada concreto con eso. Y voy a explicar ahora cómo mandarle el cheque al IRS si a ti te llegó un cheque y no eres elegible y cómo devolverle el depósito directo al IRS si te llegó un depósito directo y tú no eres elegible. Número uno, para cheques, si le llegó un cheque, escriba void en la parte atrás del cheque. Mande el cheque inmediatamente al IRS con la dirección que diremos a continuación. No lo grape. No lo doble, no le ponga paper clips. Incluya una nota diciendo las razones para devolver el cheque. Oye eso, el IRS hace su lío, le manda un cheque a todas las personas y después ellos quieren que lo devuelvan y le digan, lo estoy devolviendo porque esto es, usted cometió un error, porque eso es lo que hay que decirle la verdad, porque ustedes me lo mandaron por error y ponen a las personas a coger lucha ahora, mandar cheque, ustedes saben todo el hassle que es eso. Y otra cosa, si el cheque ya fue cambiado o es un depósito directo que te hicieron, haga esto. Mande un cheque personal suyo o un money order o compre un money order inmediatamente mándeselo al IRS. Escribe en el cheque money order payable to US Treasury y escriba 2020 EIP. Todo esto lo dejaré en la descripción de, la descripción de este video para que tú solamente es copy paste y tengas toda la información en la descripción de este video video. Seguimos aquí. El Ray Studios para servirles, ¿ok? Ponga su número de identificación de taxes como su Social Security. Yo no sé decir Social Security últimamente. Es increíble. Yo debería pagar un taxe cada vez que yo digo Security, mal dicho. Anyway, 
y ponga su número individual de identificación de taxes de quien recibió el cheque. Toda esta información la dejaré en la descripción para que entiendas muy bien y simplemente copy paste. Entonces aquí para que se entienda mejor, el IRS quiere que mandes un cheque personal tuyo de tu cuenta de banco o, un, o que compres un money order con el monto que te llegó, los $1,200 dólares, que diga Payable to the U.S. Treasury y que escribas 2020 EIP y su número de identificación de taxes y su número de seguro social o su número individual de identificación de taxes. Debe de poner el número de a quién le llegó para que eso no te afecte en el futuro. Y yo sepa quién le llegó con una nota explicando el por qué. Y para mandar ese money order y ese cheque con esa información, si vives fuera de los Estados Unidos, esa información es muy importante. Así que si debes de compartir este video con alguien que necesite mandar el cheque que vive fuera de los Estados Unidos, en cualquier país, si vives fuera de los Estados Unidos, te dejaré la dirección Aquí en la descripción del video y también aquí en la pantalla simplemente debes copiarla. También esta dirección está en el IRS. Yo la conseguí del IRS, así que también puedes ir a la página del IRS y confirmarla y chequearla y a verificarte que está 100% correcta. Esa es una dirección en Austin, Texas y su número del zip code es 78. 741, pero aquí está en la pantalla y también está en la descripción. Y si vives dentro de los Estados Unidos, estás todavía dentro de los Estados Unidos para devolver el cheque, es por estado. Cada estado tiene su información y su dirección diferente de dónde mandarlo. Toda esa información yo la dejaré aquí en la descripción de este video para que sea más fácil. Te recomiendo que también vayas a la página del IRS.gov y lo verifiques y lo confirmes y vayas y diga, ok, esa es la dirección. Ok, Ray Studio tenía razón. Yo le creo al Ray Studio. Pero vamos a double check, chequea de nuevo. Como dice, no es, una, no es nada malo confiar, pero verificar. Yo confío en ti, tú confías en mí, pero vamos a chequear la fuente, que es el IRS. You know what I'm saying? Para que no haya errores aquí. Yo personalmente pienso que está muy mal de parte del IRS. Imagínate las personas que viven fuera, que muchos no lo van a mandar yo pienso que los están poniendo a coger lucha, que tú no tuviste la culpa y ahora tú debes de mandar un cheque y te sientes como que tú debes dinero, como que tú hiciste algo mal. No tenga miedo de pensar, dice que usted recibió una ayuda. Dice que hey, yo recibí una ayuda, usted no recibió una ayuda. Usted recibió un estímulo de impacto económico que mandó el gobierno para todas las personas. Eso no le afectará en el futuro como que usted tomó una ayuda. Lo que le puede afectar en el futuro para las personas que tienen esperanza de vivir o de volver a los Estados Unidos, yo les recomiendo que le paguen ese dinero al IRS. Usted no se va a morir por ese dinero, pero es un gran inconveniente. No es a mí, a mí no me ha pasado y yo estoy molesto por el, todo el inconveniente que eso causa de tú buscar un money order, de tú o mandar un cheque de tu cuenta y de tú mandarlo, verificar que llegó y esperar que todo esté bien en el futuro. Todo esto es, es mucho inconveniente, pero les, les recomiendo que haga lo correcto y mande el dinero al IRS. Porque esas personas no relajan con su dinero. Y pueden pasar 10 años y ellos no se olvidan. Ahí parece un récord. Miren, usted le dieron 1,200 y ahora porque usted no lo devolvió, son 3,400. ¿Dónde está? Así que la llave funciona. Si no es ahora, es después. Les recomiendo que haga eso. Si te gustó el contenido de esta página, aunque no te haya gustado toda la información, ya que perjudica a algunas personas que tienen que devolver el dinero, dale like a este video, compártelo con alguien que deba de saberlo, suscríbete a este canal, activa la campana de, de notificaciones. Yo soy el Ray Studios y yo quiero saber qué tú opinas sobre todo esto, sobre el IRS haciendo su error y después el que recibió el dinero tiene el inconveniente de pagarlo y devolverlo y de asegurarse de que todo esté bien. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.